கேரளாவில் ஆண்கள் பெண்விடம் விட்டு வழிபடும் நூதன சமய விளக்கு திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள கோட்டங் குலங்கார தேவி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சமய விளக்கு திருவிழா நடைபெறும் இதில் ஆண்கள் பெண் வேடமிட்டு நூதன முறையில் வழிபாடு நடத்துவர் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற திருவிழாவில் பெண்களை போன்று தத்துரூபமாக வேடமணிந்த ஆண்கள் கைகளில் விளக்கு ஏந்தி பயபக்தியுடன் இறைவனை வழிபட்டனர் ஆரம்பத்தில் பெண்கள் மட்டுமே இக்கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினர் நாளடைவில் சமய விளக்கு திருவிழா அன்று மட்டும் ஆண்கள் பெண் வேடமிட்டு வழிபாடு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆண்களுக்கு பெண் வேடமிட கோவிலுக்கு வெளியே ஒப்பனை கிடைஞ்சர்கள் இருந்தனர் இத்திருவிழாவை ஒட்டி பல்வேறு போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டது பெண் வேடம் அணிந்து விளக்கேற்றி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினால் தொழில் மற்றும் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கையாகும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியின் வட்டி விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி எனப்படும் இபிஎஃப்ஓவின் வட்டி விகிதம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் எட்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதமாக இருந்த நிலையில் அதற்கடுத்த ஆண்டு எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது இதற்கு தொழிற்சங்க அமைப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தொன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்த வட்டி விகிதம் மேலும் குறைக்கப்பட்டு எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது அப்போதும் வருங்கால வைப்பு நிதியாளர்களிடமிருந்து கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது இந்நிலையில் நடப்பாண்டுக்கான வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயிப்பது தொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள இபிஎஃப்ஓ அலுவலகத்தில் அந்நிறுவன அறக்கட்டளை வாரியக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துவது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது இதன் முடிவில் தற்போதுள்ள வட்டி விகிதமான எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதத்திலிருந்து எட்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படுவதால் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் பங்களிக்கும் சுமார் ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பயனடைவார்கள் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு கோவையில் இந்து முன்னணி மாவட்ட துணைத் தலைவர் வீட்டிலிருந்து இரு கள்ளத்துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கோவை புளியகுளம் மசால் லே அவுட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன் என்கின்ற அயோத்தி ரவி பல்வேறு இந்து இயக்கங்களில் இருந்த அயோத்தி ரவி தற்பொழுது இந்து முன்னணி அமைப்பின் கோவை மாவட்ட துணைத் தலைவராக இருந்து வருகிறார் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த அயோத்தி ரவி கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தனது நான்கு வயது மகளின் பிறந்த நாளை கொண்டாடியுள்ளார் அந்த விழாவுக்கு வந்த நண்பர் தீபக்கிடம் ரவி தனது கள்ளத்துப்பாக்கியை காட்டியுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அது வெடித்த நிலையில் தீபக்கின் இடது தொடையில் தோட்டா பாய்ந்துள்ளது தென்னாம்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு தீபக்கை அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அடித்ததோடு காட்டுப்பன்றி வேட்டைக்கு சென்றபோது காயமடைந்ததாக கூறியுள்ளனர் இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் ரவியிடமிருந்து ஒரு பிஸ்டலை நேற்று மாலை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் அவரது வீட்டிலும் சோதனை நடத்தினர் அங்கிருந்து மேலும் உரிமம் இல்லாத ஒரு நாட்டு கைத்துப்பாக்கியும் ஐந்து தோட்டாக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன விசாரணையில் ரவி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செல்வபுரத்தைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவரிடமிருந்து துப்பாக்கியை வாங்கியதும் கடந்த நாற்பது நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த பாட்டில் பாஸ்கர் என்பவரின் உதவியுடன் மற்றொரு பிஸ்டலை வாங்கியிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது அயோத்தி ரவியை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர் துப்பாக்கி கடத்தலில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சில நாட்களுக்கு முன்பு கோவை சரவணம்பட்டி பகுதியில் சஞ்சய் ராஜா என்ற ரவுடியிடம் இருந்து இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் இந்து முன்னணி மாவட்ட துணைத் தலைவர் ரவிச்சந்திரனிடமிருந்து இரண்டு கள்ளத்துப்பாக்கிகளும் தோட்டா உட்பட ஆயுதங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோவை பகுதியில் அதிகரித்து வரும் துப்பாக்கி கலாச்சாரத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் கரூர் மாவட்டம் பிள்ளாப்பாளையம் பகுதியில் விவசாய தோட்டத்தில் எட்டு மைல்கள் மர்மமான முறையில் இறந்துள்ளன முருகானந்தம் என்பவர் குத்தகைக்கு விவசாயம் செய்து வரும் இத்தோட்டத்தில் பீர்க்கங்காய் செடிகளுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் அத்தோட்டத்தில் இரண்டு ஆண் மைல்கள் ஆறு பெண் மேல்கள் என எட்டு மேல்களின் உடல்கள் இறந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட முருகானந்தம் பதினைந்து நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டையில் புகார் அளிக்க வந்த மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரரை காவல் நிலையத்திலேயே கத்தியால் இருவர் தாக்கியதால் அங்கிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் முடிவைத்தானந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிஐஎஸ்எஃப் வீரரான சுரேஷ் பாபுவுக்கும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் முத்துச்செல்வம் ராஜா ஆகியோருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதுகுறித்து புகார் அளிக்க வந்த சுரேஷ் பாபுவை காவல் நிலையத்திலேயே சகோதரர்கள் தாக்கினர் பதிலுக்கு சிஐஎஸ்எஃப் வீரரும் தாக்கியதில் மூன்று பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்ட மதுராந்தகத்தில் நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் பழுதானதால் விவசாயிகள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வேளாண் பொறியியல் துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் நெல் அறுவடை இயந்திரம் வாடகைக்கு வழங்கப்படுகிறது இதில் மதுராந்தகத்தில் இரண்டு நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் பழுதானதால் உரிய நேரத்தில் அறுவடை செய்ய முடியாமல் உழவன் செயலி மூலம் பதிவு செய்துள்ள விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் காகிதப்பட்டறை சிறார் இல்லத்திலிருந்து தப்பிய ஆறு சிறுவர்கள் ரயில் மூலம் வெளிமாநிலங்களுக்கு சென்றது தெரியவந்துள்ளது பாதுகாவலர்களை தாக்கிவிட்டு ஓடிய அவர்களை பிடிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து காவல்துறை தனிப்படைகள் வெளிமாநிலங்களுக்கு விரைந்துள்ளனர் இதனிடையே இல்லத்தில் உள்ள பிற சிறுவர்களிடமும் அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சிருக்கே தண்ணீர் தேடி அலைந்த யானைகள் குட்டையில் இருந்த நீரை கண்டதும் குட்டிகளுடன் குளித்து மகிழ்ந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் புலி சிறுத்தை கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன வெயில் காலம் துவங்கி இருப்பதால் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வனப்பகுதியில் தண்ணீர் தேடி சென்ற யானைகள் டாப்சிர் பகுதியில் ஒரு குட்டையில் நீரை கண்டதும் குட்டிகளுடன் உற்சாக குளியல் போட்டன மாவட்டம் சந்திரகிரியில் ஊர்காவலன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி போட்டி களை கட்டியது இரு பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டியில் சுமார் எழுபது வண்டிகள் பங்கேற்றனர் சீறி பாய்ந்து ஓடிய காளைகளை பார்வையாளர்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டி உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன நடிகர் செந்திலின் எழுபதாம் கல்யாணத்தையொட்டி திருக்கடையூர் அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார் பீமரத சாந்தி விழாவில் நடிகர் செந்தில் அவரது மனைவி கலைச்செல்வி மகன்கள் மணிகண்ட பிரபு ஹேமச்சந்திர பிரபு மற்றும் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டார் திருமணத்தையொட்டி நடைபெற்ற முதற்கார பூஜையில் பங்கேற்ற நடிகர் செந்தில் கலைச்செல்வி தம்பதியினர் ஆயுள் விருத்தி வேண்டி நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டனர் கோவில்பட்டியில் அம்மன் சிலை கண் திறந்ததாக கூறி நள்ளிரவில் பூஜை நடைபெற்றதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நடராஜபுரத்தில் உள்ள காக்காட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒரு கண் திறந்த நிலையில் அம்மன் காட்சி தருவதாக தகவல் பரவியது இதையடுத்து அங்கு வந்த கோயில் பூசாரி அம்மனுக்கு பூஜை செய்தார் பொதுமக்களும் அடுத்தடுத்து வந்து அம்மனை தரிசித்து சென்றனர் புதுச்சேரியில் பைக்குகளை திருடி கைதான இளைஞர் ஒருவர் தப்பியோடிய நிலையில் தப்பியோடும் போது பைக் ஒன்றை திருடிக் கொண்டு சென்றுள்ளார் அப்துல் காதர் என்ற இளைஞர் விலை உயர்ந்த பைக்குகளை குறிவைத்து திருடி வந்த நிலையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இதனிடையே உடல்நிலை சரியில்லை என கூறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய போதும் பைக் ஒன்றை திருடிச் சென்றுள்ளார் அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை பெருங்குடி கல்லுக்குட்டை பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக தெருவிளக்கு இல்லாத நிலை பொதுமக்களின் கோரிக்கை ஏற்று சுமார் எண்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் எண்ணூற்று அறுபது எல்இடி மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன இதனை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் கல்லுக்குட்டை பகுதிக்கு பட்டாப்பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பூங்கா மற்றும் பண்ணை பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தால் அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் அசுத்தமாக காட்சியளிக்கிறது தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளாததால் குப்பைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன இதேபோல் ரோஜா பூங்கா குன்னூர் காட்டேரி பூங்கா சிம்ஸ் பூங்காக்களிலும் அதிகமாக குப்பைகள் காணப்படுவதால் சுற்றுலாப் பணிகள் முகம் சுழித்து செல்கின்றன 
சென்னை பாடி மேம்பாலம் அருகே தனியார் ஆட்டோமொபைல் உதிரி வாகன நிறுவனத்தின் பின்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ராட்சத ரப்பர் குப்பை கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது கிடங்கில் ரப்பர் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மற்றும் ஆயுள் கலந்த பொருட்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால் தீ மளமளவென பற்றியிருந்ததாக வானுயர கரும்புகை சூழ்ந்தது தகவலிருந்து அம்பத்தூர் மற்றும் தில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேர போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இலங்கையிலிருந்து இரு குழந்தைகளுடன் எட்டு பேர் அகதிகளாக ராமேஸ்வரம் வந்தனர் கிளிநொச்சி தருமபுரத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு குடும்பத்தினர் இலங்கை மதிப்பில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து மரப்படகு மூலம் ஆபத்தான முறையில் தனுஷ்கோடி வந்திறங்கினர் அவர்களை இந்திய கடலோர காவற்படையினர் மீட்டு ராமேஸ்வரம் கடலோர பாதுகாப்பு குழும காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் நிலுவை வரியை செலுத்துவோருக்கு இருபது சதவீத கட்டணச் சலுகை மழைநீர் வடிகால் சாலை சீரமைப்பு என சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அறுபத்தாறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சென்னை மாநகராட்சியின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தாக்கல் செய்த நிலையில் அதன் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது அதில் புதிய செல்போன் கோபுரங்கள் அமைக்கவும் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட செல்போன் கோபுரங்களை வரைமுறைப்படுத்தி வரி வசூலிக்கவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலுவை வைத்துள்ள வரிகளை மூன்று மாதத்திற்குள் கட்டுவோருக்கு இருபது சதவிகித வரி சலுகை வழங்குவது குறித்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசால் கைவிடப்பட்ட மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டத்திற்கான இணையவழி விண்ணப்பத்தை ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேறின எழும்பூர் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் தாய்மார்கள் காத்திருக்கும் அறை உணவு விடுதி உள்ளிட்ட பல்நோக்கு கூடம் கட்ட அனுமதி கோரியும் மணலி குப்பை கிடங்கில் உரம் தயாரிக்கும் நிலையத்தை ஒரு வருடத்திற்கு செயல்படுத்தவும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சென்னை மந்தவழி மேற்கு வட்ட சாலைக்கு பழம்பெரும் பாடகர் டி எம் சவுந்தரராஜன் பெயர் சூட்டப்பட்டதற்கு பின் ஏற்பு அனுமதி கோரி தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது அவ்வை சண்முகம் சாலையின் ஒரு பகுதிக்கு வி பி ராமன் சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யவும் அனுமதி கோரப்பட்டது மேலும் மழைநீர் வடிகால் சாலை சீரமைப்பு உட்பட சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அறுபத்தி ஆறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் தொடர் மழையால் நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளும் பதினோராவது நாளாக முடங்கின பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு தொடங்கியது முதலே நாடாளுமன்ற அவை நடவடிக்கைகள் முடங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் மக்களவையில் அலுவல்களை ரத்து செய்துவிட்டு அதானி விவகாரம் மற்றும் ராகுல் காந்தியின் தகுதி நீக்கம் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பிரமோத் திவாரி மாணிக்கம் தாக்கூர் ஆகியோர் நோட்டீஸ் அளித்திருந்தனர் இந்நிலையில் மக்களவை தொடங்கியதும் அதானி குழுமம் மீதான புகாரை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரிக்க வலியுறுத்தியும் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் தோழமை கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று மாநிலங்களவை தொடங்கியதும் அமளி ஆரம்பமானது அப்போது குறுக்கிட்ட மாநிலங்களவை தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் உலக குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் நான்கு பேருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் இதற்கு உறுப்பினர்கள் வேசைகளை தட்டி தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தனர் அவர் விமன் போக்சர்ஸ் ஹிஸ்டரி இந்த விமன்ஸ் வேர்ல்ட் போக்சிங் சாம்பியன்ஷிப் பை வின்னிங் four gold medals these women boxers have once again proved that this is an era of resurgence of nari shakti in the pinner avai nadavadikkal todarnda bodu adani vivagaram mattum rahul gandhi tagudi neekathai kandithu edirkatchiyinar mulakamittanar idanal 10 nimidangal mattume maanilangalavai yengiyathu the house stands adjourned till 2 pm today பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு இரண்டு அவைகளும் மீண்டும் தொடங்கின அப்போதும் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவைகளை தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை இதனால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை புதன்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனிடையே தான் வசித்து வந்த பங்களாவை காலி செய்ய வேண்டுமென அளிக்கப்பட்ட நோட்டீஸுக்கு ராகுல் காந்தி பதிலளித்துள்ளார் 
அதில் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பங்களாவை ரத்து செய்து கடிதம் அனுப்பியதற்காக நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் பொதுமக்களின் விருப்பத்தின் பேரில் நான்கு முறை மக்களவையில் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தான் தனது மகிழ்ச்சியான தருணங்களை இதில் செலவிட்டேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தனது உரிமைகளுக்கு எந்தவித தீங்கும் ஏற்படாமல் தங்களது கடிதத்தில் அடங்கிய விவரங்களின்படி நிச்சயம் நடப்பேன் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டில் அமைதி தொகுதியில் முதல் முறையாக மக்களவை எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ராகுல் காந்தி இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் துக்லக் சாலையில் உள்ள பங்களாவில் வசித்து வருகிறார் தரமற்ற மருந்துகளை உற்பத்தி செய்த பதினெட்டு மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அண்மையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் காம்பியா நாடுகளில் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அத்துடன் இந்திய நிறுவனம் தயாரித்த மருந்தை பயன்படுத்தியதால் அமெரிக்காவில் ஐம்பத்தைந்து பேரின் கண் பார்வை பறிவோருடன் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்பட்டது இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உலக சுகாதார மையம் இந்திய அரசிடம் அறிவுறுத்தியது இதன் பேரில் டெல்லி பீகார் ஆந்திரா உட்பட இருபது மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தாறு மருந்து நிறுவனங்களில் இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு சோதனை நடத்தியது மத்திய மாநில அரசுகளின் சுகாதார குழுக்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர் இதில் தரமற்ற வகையில் மருந்துகள் தயாரித்தது உறுதி செய்யப்பட்டதால் பதினெட்டு மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அத்துடன் இருபத்தாறு மருந்து நிறுவனங்களிடம் உரிய விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது